ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിലിയൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെൽട്ടൺ വീൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് നോക്കാം പെൽട്ടൺ വീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറായ എൽ എ പെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിനെ തന്നെ നമുക്ക് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്നും പറയാം പക്ഷേ ജനറലി പറയുന്നത് പെൽട്ടൺ വീൽ സോ പെൽട്ടൺ വീലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെൽട്ടൺ വീലിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ സോ ആദ്യം എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാൻ നോക്കാം സാധാരണ ടർബൈനെ എനർജി അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എനർജി അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ടർബൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ഇപ്പോൾ എനർജി അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കൂടെ പ്രഷർ എനർജി കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ടർബൈൻ നൽകുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കപ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് പ്രൊപ്പലറൊക്കെ അത് കണക്ക് തന്നെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഒരു പെൽട്ടൺ വീലിലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റണ്ണർ സോ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വാട്ടർ വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ബേസിസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റണ്ണറിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓർത്തോളുക പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പെൽട്ടൺ വീലിലെ പാർട്സിനെ പറ്റി നോക്കാം സോ പെൽട്ടൺ വീലിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പാർട്സ് ആണ് അത് വരുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വീലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ജനറേറ്റേഴ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ റണ്ണർ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പെൽട്ടൺ വീലിലെ അഞ്ച് മെയിൻ പാർട്സുകൾ സോ ഇനി പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം സോ സാധാരണ പെൽട്ടൺ വീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടർബൈൻ ആയാലും നമ്മുടെ റിസർവോയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് പെൽട്ടൺ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടർബൈൻ വരെ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോങ് പൈപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ സാധാരണ വാട്ടർ വരാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിക്വിഡ് വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ രണ്ട് എനർജീസ് കാണും ഒന്ന് പ്രഷർ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജി സോ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പെൽട്ടൺ വീലിൽ സാധാരണ എൻഡിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമാകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോസിൽ വരുന്ന പ്രഷർ എനർജിയും കൂടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമായിരിക്കും സോ ഈ നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ റണ്ണറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഈ റണ്ണറിലാണ് നമ്മുടെ വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബക്കറ്റ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ റണ്ണറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടു ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്ററിലാണ് സോ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടും സൈഡിലോട്ടൊക്കെ തെറിച്ച് പോകാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കേസിംഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കേസിങ്ങിന് ഒരു ഹ
ഞാൻ ചോദിക്കാം ഏത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ എനർജിയും കൂടെ കാൻറ്റീനുകളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം നോസിലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോസിലിൽ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സ്പിയർ ആണ് സോ ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീലിലോട്ടാണ് സോ വീൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പിയർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മുന്നോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും പോകും സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പിയർ ബാക്കിലോട്ടാക്കും സോ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പോകും നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കറക്കാൻ നേരത്ത് വീലിനെ റിവേഴ്സ് ഇറച്ച് കറക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ സ്പിയർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയും നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ട സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ട വെലോസിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് സ്പിയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെൽട്ടൺ വീലിലെ ബക്കറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ആയ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഹെമിസ്പീറിക്കൽ കപ്പിലുള്ള ഷെയ്പ്പാണ് പെൽട്ടൺ വീലിലെ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഹെമിസ്പീറിക്കൽ കപ്പാണ് സോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നോക്കി ഒരു എഡ്ജഡ് കോർണർ പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് കണക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് സ്പ്ലിറ്റർ എന്നാണ് അതായത് ഈ നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നേരെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ നടുക്കുള്ള സ്പ്ലിറ്ററിൽ നിന്നാണ് ആ സ്പ്ലിറ്ററിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നത് സോ ഇനി ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് ഈ ബക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ സാധാരണ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ പേരെന്ന് പറയുന്ന വെയിൻസ് ആണ് സോ ബക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസ് എന്നിവ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബക്കറ്റ്സ് നിർമ്മിക്കാം സോ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വന്ന് നേരെ ബക്കറ്റ്സിലല്ല സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് നടുക്കുള്ള സ്പ്ലിറ്ററിലാണ് സ്പ്ലിറ്ററിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബക്കറ്റ്സിലോട്ടും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ഈ പെൽട്ടൺ വീൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ടർബിൻ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു നോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടർബിൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു സ്പിയർ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ നോസിലിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്ന് ഫിക്സ് ആകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ നേരത്തും നമ്മുടെ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇനേർഷ്യ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു റണ്ണറിനെ ചെറിയ ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ കണ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഒരു റണ്ണറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിർത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് സോ ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് നമ്മൾ നേരെ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സോ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഒരു റണ്ണറിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റണ്ണറിൻ്റെ നിർത്താനും പറ്റും സോ അതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക